வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ் எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர் அப்படின்றது என்னென்னாக்கா இப்போது நம்ம இது வரைக்கும் கன்ஃபியர் பண்ண டிஎன்எஸ் அவர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம லேண்ட் நெட்ஒர்க்குக்குள்ளே இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணது நம்ம டொமைன் கன்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த டொமைனில் இருக்கிற எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸோட ரெக்கார்ட்ஸை மட்டும்தான் மெயின்டைன் பண்ணது அப்போ நம்ம லோக்கல் டிஎன்எஸ் அவர் வந்து லோக்கல் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் நேமை மட்டும்தான் ரிசால்வ் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டொமைன் லைக் ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் இல்லை கூகுள் டாட் காம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் டொமைன் நேம்ஸை வந்து லோக்கல் டிஎன்எஸ் அவரால் ரிசால்வ் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம லோக்கல் டிஎன்எஸ் அவரால் ஒரு நேமை ரிசால்வ் பண்ண முடியல ஒரு கொரியை ரிசால்வ் பண்ண முடியலனாக்கா அப்போ அந்த கொரியை வந்து எந்த நேம்ஸ் அவரால் அதை ரிசால்வ் பண்ண முடியுமோ அந்த நேம்ஸ் அவருக்கு அந்த கொரியை ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் இப்போ சாதாரணமாக இப்போது நேம் பப்ளிக் டொமைன் நேம்ஸ் லைக் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் யாஹூ டாட் காம் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த மாதிரி பப்ளிக் டொமைன் நேம்ஸ் ரிசால்வ் பண்ணணுன்னாக்கா ஸோ பப்ளிக் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் தான் அதை ரிசால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ பப்ளிக் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் தான் வந்து நம்ம ரூட் சர்வர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த பப்ளிக் இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு அந்த நேம் ரெசல்யூஷன் ரெக்வஸ்ட்டை ஃபார்வர்ட் பண்ணால் தான் அந்த பப்ளிக் நேம்ஸ் வந்து ரிசால்வ் ஆகும் அப்போ நம்ம லோக்கல் டிஎன்எஸ் அவருக்கு ஒரு நேம் ரெசல்யூஷன் ரெக்வஸ்ட் வருது அந்த நேம் ரெசல்யூஷன் ரெக்வஸ்ட்டை லோக்கல் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற நேமாக இருந்ததுன்னா லோக்கல் டிஎன்எஸ் அவரை ரிசால்வ் பண்ணிவிடும் லோக்கல் டிஎன்எஸ் அவரால் ஒரு நேமை ரிசால்வ் பண்ண முடியலனாக்கா அந்த ரெக்வஸ்ட்டை அந்த கோரியை இன்னொரு டிஎன்எஸ் அவருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்லலாம் அந்த டிஎன்எஸ் அவர் தான் வந்து ஃபார்வர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து நம்ம டிஎன்எஸ் சர்வர் கன்ஃபியர் பண்ணியிருந்தோம் தட் இஸ் அ லோக்கல் டிஎன்எஸ் சர்வர் இப்போ இந்த லோக்கல் டிஎன்எஸ் சர்வரால் ரிசால்வ் பண்ண முடியாத ரெக்வஸ்ட்டை இன்னொரு டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ண சொல்லணும் அதை தான் ஃபார்வர்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த நம்ம டிஎன்எஸ் சர்வரில் சர்வர் நேமில் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கனாக்கா இங்கே வந்து ஃபார்வர்டர்ஸ்னு ஒரு டேப் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து டிஃபால்ட்டாக எம்டியாக இருக்கும் இங்கே தான் வந்து நம்ம ஃபார்வர்டர் ஐபி ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த ஐபி என்ன இருக்கணும்னா யூஸ்வலாக வந்து நம்ம இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் யார்கிட்ட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்கியிருக்கோமோ அந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்து ரெண்டு டிஎன்எஸ் ஐபி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டிஎன்எஸ் ஐபி தான் இங்கே ஆட் பண்ணணும் இன்கேஸ் அந்த ஐபி இல்லை அப்படின்ற கேஸில் ஆப்வியஸ்லி இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கணும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் அவுட் பவுண்ட் ஆக்சஸ் டிராஃபிக் இருக்கணும் இப்போ இந்த எயிட் டாட் எயிட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குளோபல் டிஎன்எஸ் சர்வர்னு சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலாக வந்து குளோபல் டிஎன்எஸ் சர்வர் இதை வந்து யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்புள் டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம் உங்களுடைய இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கொடுத்த டிஎன்எஸ் சர்வரோட ஐபி கொடுக்கலாம் ஐம் சாரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் இது ஸோ இது இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களோட இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு ஐபி கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஐபியை நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா அப்போ நம்ம லோக்கல் டிஎன்எஸ் சர்வரால் ரிசால்வ் பண்ண முடியாத கொரி எல்லாமே இந்த ஐபிக்கு ஃபார்வர்ட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி கேன் கன்ஃபிகர் த ஃபார்வர்டர்ஸ் அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம கண்டிஷனல் ஃபார்வர்டர் எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் டில